drei wichtige Schritte, um gute Mitarbeiter für dein Unternehmen zu gewinnen. Darum geht es jetzt in diesem Video und äh, da kann dir ja kein besserer helfen als Tolga. Ähm, warum kann Tolga dir da helfen? Er führt selbst auch ähm, sechs Fahrschulen mittlerweile, über 20 Mitarbeiter und er ist in einem Markt unterwegs, unterwegs und zwar, wo es nicht darum geht, Neukunden zu generieren, sondern Mitarbeiter zu akquirieren, für sich zu gewinnen, dass die auch bleiben und ähm, ja, da hast du schon viele <lacht> Versuche gemacht, die nicht funktioniert haben, die funktioniert haben und darüber sprechen wir heute. Deswegen, Tolga, ähm, was ist denn für dich die, ja, so sag ich mal so, Erfolgsformel Nummer eins, wenn es um das Thema Mitarbeitergewinnung geht? Also herzlich willkommen erstmal, ähm, danke, dass ihr hier zuschaut und auch danke, äh, Luca, dass wir das Gespräch hier führen. Und zwar ähm, wichtig ist als erstes natürlich immer die Sichtbarkeit. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, auch, um Mitarbeiter zu gewinnen, einen Videografen eingestellt, der sich hauptsächlich nur ähm, ja, Mitarbeiter interviewt und ähm, dementsprechend auch ähm, ja, das ganze Produkt oder die ganze, das ganze Produktvideo, Materialvideo dann einfach auf unseren Social Media Kanälen wirbt und halt auch wirklich verbreitet, weil... Wie läuft es dann ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Wo wird das verbreitet? Was macht ihr da genau? Was wird da für ein Content produziert? Also ganz klar, warum die sich für uns entschieden haben. Ja, es gibt also der Mitarbeiter dann? Genau, der Mitarbeiter, warum die sich für, für uns entschieden haben, wie das bei uns Ganze abläuft mhm. und die Kanäle sind zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube-Shots, auf TikTok und auf unserer Homepage. Da wird das alles verbreitet. Warum machen wir das? Weil wir leben nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, sondern ganz klar in einem Arbeitnehmermarkt. Früher war es vielleicht so, dass die ja. äh, äh, Bewerber sich bei einer Firma beworben haben. Da hatten Unternehmen gar kein Problem mit Personal. Aber heute sind wir in einem Arbeitnehmermarkt. Da muss man als Arbeitgeber wirklich in die Sichtbarkeit gehen, damit man wahrgenommen wird. Damit man auch als guter äh, Arbeitgeber wahrgenommen wird, ist es hier auch wichtig, gutes Material ja, einfach zu verbreiten. Und das ja. ist heutzutage nur digital äh, ganz einfach und möglich. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja, das finde ich auch gut, die Strategie, weil du hast ja ein gutes Unternehmen, die Mitarbeiter sind ja bei dir alle sehr, sehr zufrieden und dann ist es halt auch äh, gut, wenn die halt mal aus ihrer Perspektive Richtig, reden, ja, ja, weil ja. sich da der potenzielle neue Bewerber dann auch besser mit identifizieren kann. Mega, also ganz, ganz wichtig gehen die Sichtbarkeit. Ja, wenn du neue Mitarbeiter rekrutieren willst, werde sichtbar. Ähm, wie gesagt, das geht über Shorts sehr, sehr gut, das geht auch über ähm, Ads sehr, sehr gut, ja. Mega, also das ist ein wichtiger Punkt. Okay, jetzt bist du sichtbar, du bekommst jetzt Mitarbeiteranfragen, die mhm. wirklich bei dir auch arbeiten wollen. Wie geht es jetzt weiter? Ja, also da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, vernünftige Leitfäden zu haben als zweitens. Mhm. Ja, ähm, weil egal, ähm, wie du vielleicht körperlich oder seelisch, du kannst auch mal einen schlechten Tag haben, ja, und äh, das, das, wenn, du die, wenn du nicht nach einem Leitfaden gehst, ähm, dann kommt es halt auch ganz anders rüber. Das heißt, wenn du ein Leitfaden hast, kannst du auch viel besser performen ja? mhm, mh. und die richtigen Fragen stellen, den Bewerber auch richtig qualifizieren. Ja, bevor wir jetzt wirklich jemanden bei uns einstellen äh, oder ein Vorstellungsgespräch führen, mhm. äh, gibt es immer ein Telefoninterview. Ja? Mhm. Es ist egal, ob Fahrlehrer oder normaler Mitarbeiter. Zum Beispiel, das Banalste ist, hast du überhaupt einen Führerschein? Ja? <lacht> wie kommst du zur Arbeit, wie kommst du zur Arbeit zurück? Natürlich Aha. gilt das jetzt nicht die Fragestellung für einen Fahrlehrer, da fragen wir andere Dinge, mhm. aber für einen Büromitarbeiter mhm. ähm, oder wenn du äh, eine Firma hast, äh, wo du Handwerker einstellst, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du mhm. die vorher qualifizierst und nicht in einem Vorstellungsgespräch erst merkst, hey, der hat doch noch nicht mal einen Führerschein, wie wollen wir den einstellen? Ja. Ja, wie soll er zur Arbeit kommen? Ja, das und das sind keine qualifizierten Bewerbungen. Und mhm. ähm, ich bin ja halt auch immer neugierig, gucke halt auch immer, ähm, wenn jemand Werbung schaltet, geht er auch mal drauf. Mhm. Und dann sehe ich sofort erstmal ein Kontaktformular mhm. ja, mit Name, Vorname, wenn mhm. jetzt jemand Recruiting macht. Und da sage ich, ey, der Bewerber ist noch nicht mal qualifiziert. Mhm. Da werden keine vernünftigen Fragen gestellt. Ja? Mhm. Wie viele Berufserfahrungen hast du? Was machst du aktuell? Mhm. Ja, ähm, welche Rolle nimmst du zum Beispiel in einer Gruppe ein? Das mhm. ist halt auch wichtig, mhm. dass er auch eine soziale Kompetenz hat, 
und wann er auch wirklich anfangen möchte. Mhm. Ja, mhm. Das sind wichtige Qualifizierungsfragen, die mhm. man vor einem Vorstellungsgespräch schon fragt. Mhm. Und ähm, dann in einem Vorstellungsgespräch geht man noch tiefer und stellt mehrere Fragen. Und da könnt ihr euch jetzt auch in diesem Video, ist in der Linkbeschreibung, noch ein Leitfaden für Mitarbeitergespräch. Wie gesagt, egal was für eine gute Laune oder schlechte Laune du hast, wie du Performance kannst du wirklich mit diesem Leitfaden am besten machen mhm. und ähm, sichert dir das jetzt, ist komplett kostenlos. Genau, also Link unten in der Beschreibung, wie man Mitarbeitergespräche dann noch führt. Okay, das heißt also, wenn ich mich jetzt bei äh, dir bewerben würde, dann ist der Prozess, äh, ich werde angerufen von euch, mhm. ähm, da gibt es ein ganz klares Skript. Äh, ihr fragt mich die Fragen, ob es überhaupt Sinn macht, dann auch vorbeizukommen und sich die Zeit zu investieren, quasi genau. eine Art Vorqualifizierung auch dann Genau, richtig. Ja, also wenn wir dann ein Vorstellungsgespräch haben, heutzutage kann man es auch digital machen, online mhm. ja, ähm, oder auch vor Ort. Und ähm, danach wird halt erstmal auch geguckt, ähm, anhand von Fragen ist er für uns geeignet. Ja? Es mhm. gibt da wirklich äh, für, für, für uns ähm, A, B oder C Mitarbeiter. So A sind wirklich die Mutmacher, mhm. ja, die vorangehen und die Leute auch mitziehen. Und C sind diese miese Launemacher, die will keiner im Betrieb haben. Und mal davon ganz abgesehen. Und ähm, da ist es halt auch wichtig, die richtigen Leute, auch die richtigen Bewerbungen äh, zu führen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen. Ab wann findest du das heraus? Ähm, das, ob jemand ein C-Mitarbeiter oder A... Also wo hast du schon die erste Anzeichen für was? Tatsächlich schon ähm, erstmal beim Telefoninterview. Okay. Ja, da merke ich schon ähm, anhand von Fragen, ob der überhaupt für uns geeignet ist. Okay. Ähm, und danach beim Forschungsgespräch weiß ich es halt einfach. Okay. Ja, also mhm. da ja, gibt es einen Faden, ja, wo man auch ganz klar ähm, das herausfinden kann. Das, man, frag, man stellt natürlich Fragen äh, über fachliche Kompetenz, mhm. über, über eine soziale Kompetenz. Und dann merkst du halt auch relativ schnell, ist er wirklich gewollt? Interessiert mhm. er sich für dein Unternehmen? Ja? Mhm. Ähm, ist das halt auch einer, der ja, auch ähm, im sozialen Umfeld äh, ähm, Gute, gute Leute um sich herum hat, weil mhm. das Umfeld ist halt auch sehr, sehr wichtig und auch, all, auch für unsere Mitarbeiter. Mhm. Also mhm. Fragen, die vielleicht persönlich sind, kann man natürlich auch stellen, wie, wie zum Beispiel, es war für mich immer ein Game Changer, weil viele Leute sind nicht direkt ehrlich. Mhm. Also ja, Forschungsgespräch, ey, <lacht> das, das ist ein Lügengespräch. <lacht> genau so, das, das ist ein Lügengespräch, das ist geil, Mensch, ehrlich. Ja. Und äh, das sage ich dann halt meistens auch okay. direkt ehrlich. Cool. Ey, komm, lass uns hier auf ehrliche Basis. Ja. Ich weiß, dass solche Vorstellungsgespräche auch teilweise Lügengespräche sind. Ja. Ja. Aber ähm, hier, äh, ich habe wirklich Fragen, ich habe wirklich Interesse an dich. Aha. Und ähm, ich gehe halt wirklich auf den Menschen auch wirklich ein. So ein cool. Smalltalk, bevor mhm. ich über ein Vorstellungsgespräch äh, mache, ist sehr, sehr wichtig einfach. Mhm. Und ähm, was, genau. Was mich interessiert von zehn Telefoninterviews, wo sagst du, also wie viele Leute, wo du dich irren kannst, zum Beispiel, wie ist da die Quote? Zum Beispiel sagst du, ey, von zehn Interviews weiß ich bei zehn, ob die zehn Mitarbeiter sind oder A. Ah, oder hat sich auch schon mal herausgestellt, ey, ich habe den eigentlich als zehn Mitarbeiter kategorisiert, habe aber dann doch gesagt, komm, irgendwas ist da und dann war es doch ein A-Mitarbeiter mhm. oder wie? Mhm. wie, wie ja, richtig. Da Richtig, und das sind halt bestimmte Prozesse. Also es fängt ja nicht nur beim Telefoninterview an. Mhm. Äh, macht, man führt dann ganz klar ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Ähm, und dann, also manche Menschen brauchen ja auch etwas länger, um sich zu öffnen. Ja. Das sind auch Menschen, muss man auch ganz Stimmt, klar so ja. sagen. Und mhm. äh, die haben ja auch einen Stolz. Mhm. Ja, ja, die haben ja auch einen Stolz. Ja? Und äh, da muss man halt auch ganz offen mit umgehen können. Mhm. Und wie gesagt, ähm, nach einem Vorstellungsgespräch haben wir einen Probearbeitstag bei uns. Auch noch ja, ähm, und und ähm, wenn wir dann auch mal noch merken, ähm, der, der passt zu uns, mhm. ja, der hat, bringt die Fähigkeiten und die Kenntnisse mit, ähm, dann erst dann beim vierten Schritt mhm. kommt, dann, kommt man dann zum Arbeitsvertrag. Okay. Und hier ist auch ganz wichtig, ähm, wenn ein Arbeitsvertrag dann nicht zustande kommt, mhm. dann muss man sich ja vielleicht auch als Arbeitgeber fragen, ähm, habe ich auch die richtigen Bedürfnisse des Mitarbeiters oder des Bewerbers herausgefunden. Okay. Ja, weil er trägt sich ein, ja. das ist schon mal ein Ja. Genau. Dann ähm, Vorstellungsgespräch, äh, beziehungsweise Telefoninterview, mhm. passt, der, der passt auch zu dir. Dann Vorstellungsgespräch, da sagt er auch Ja. Also mhm. du hast drei Ja's. Probearbeit, zum Probearbeiten sagt er auch Ja. Du hast vier Ja's. Und beim, beim Arbeitsvertrag sagt er dann auf einmal Nein. Ja, stimmt, ja. Da, du hast schon vier Ja's. Ja, ja, ja. ja. Also deswegen ist hier auch wichtig, dann wenn du auch mal ein Nein hast, 
ähm, auch mal, ist auch schon mal passiert, da wo ähm, wir dann auch ein, einen Bewerber danach auch angerufen haben. Wir haben gesagt, ey, pass auf, du hast dazu ja gesagt, dazu, 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 dazu. Follow up. Follow up, <lacht> ja. Alles, was Potenzial hat, wird angerufen. Cool. Ja. ja, alles, was Potenzial hat, wird angerufen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da den ähm, Bewerber dann nochmal anruft und dann halt auch mal sagt, guck mal, woran hat es denn jetzt gelegen? Mm, mm, ne? Und mm, äh, mm. da öffnen sie sich auch. Mm, ne? mm. Vielleicht war dein Angebot zu niedrig mm. oder ähm, vielleicht hat wirklich ähm, irgendwas nicht ganz gepasst. Ja? Ähm, er hat sich dann vielleicht nicht wohl gefühlt. Mm. Und das musst du einfach mal besprechen, um, damit du halt auch vielleicht den wieder zurück überzeugen kannst, weil mm. du hast ja schon mal vier Jahre. Mm. Das ist auch wirklich auch schon oft passiert, dass ähm, wir in einem Follow-up tatsächlich auch Mitarbeiter für uns gewonnen mhm. haben ähm, und ähm, ja, so, so findet man auch gute Mitarbeiter, ja? wenn man gut. Prozesse hat, Leitfäden hat, Skripte mhm. hat. Mhm. Mhm. Sehr gut, ja, das stimmt. Gut, jetzt ähm, hat jemand einen Probearbeitstag gemacht bei dir, jetzt ähm, hat er den Vertrag auch ähm, unterzeichnet. Wie läuft jetzt weiter ab? Also welche, welche Format äh, machst du jetzt? Das, das wie wird der eingearbeitet? Ist der direkt mhm. einarbeitungsbereit? Also wie läuft es jetzt weiter ab, so die ersten Tage? Ja, natürlich. Also es ist ja jetzt sehr, sehr wichtig, was für einen Onboarding-Prozess man dann hat. Ne? Mhm. Und wir haben das ähm, schon digitalisiert, mhm. ein Stück weit, mhm. ja, wo wir ähm, bestimmte, ähm, wie, wie das Ganze abläuft bei uns, Prozesse, welche ja, Schlüssel er wo abgeben muss, welche Passwörter er benötigt, cool. ja, um sich einzuloggen, ja. Ähm, wie die, unsere Abläufe generell sind, wo er zum Beispiel das Auto waschen kann, weil wir da ähm, ja, ein Partner sind mit einer Waschstraße Mega. für die Autos. Ja. Mega da gibt es da viele, viele, viele Informationen, cool. wie man wirklich auch ähm, ja, den Kunden gegenüber auch ähm, handelt, wie man seine Termine legt. Ja, cool. also das haben wir alles gedreht und dann wirklich... Wie, ein, ein, wie war das früher dann? Bevor du, früher, ey, Katastrophe. Immer alles... Ey, Katastrophe. Stoppe. Früher musst du es 10.000 Mal erzählen. <lacht> ja. Ja. Du musst es 10.000 Mal erzählen. Heute nicht mehr. Und am Schluss, ähm, wir haben eine Teamleitung auch bei uns. Und zum Schluss wird halt auch einmal kurz ähm, abgecheckt. So ein kleiner also Test kann man nicht sagen, mhm. aber so ein Check-up. Und man sagt, okay, was hast du wirklich von diesem Trainingskurs auch wirklich oder mhm. äh, von dem Einarbeitungskurs mhm. gelernt? Mhm. Ja, ähm, und da guckt man, okay, was hat er auch wirklich aufgenommen? Mega. Na, und dann wird das halt auch nochmal getestet von der Teamleitung. Und dann, ähm, damit der Mitarbeiter auch sehr schnell in den Höhenflug kommt. Ja. Ich hatte wirklich vor Jahren Schwierigkeiten, meine Mitarbeiter in den Höhenflug zu bringen. Ja, immer, immer anrufen, immer hinterher sein. Mhm. Ja, ähm, und, und das kann man mit so einem Prozess auch komplett beheben, cool. wo man auch ganz klar sagt, hey, direkt eine Woche, zwei Wochen später ist der dann direkt auf Höhenflug, weißt du, was er zu tun hat. Und sonst hat es sechs bis zwölf Monate gedauert. Ja, glaube ich dir. Also teilweise zwölf Monate. Wenn ein Mitarbeiter nach zwölf Monaten immer noch nicht richtig bei dir angekommen ist, na, dann ähm, kann ich dir eins sagen, bist nicht der, ist nicht der Mitarbeiter. Der Grund, sondern ganz klar du, mhm. weil du als Arbeitgeber hier nicht die richtigen Werkzeuge ihm an die Hand gegeben hast, um wirklich auch bei dir in den Betrieb anzukommen. Ja, sehr gut. Mega. Also das ist auch wichtig, ein digitales Onboarding für äh, deine neuen Mitarbeiter einzurichten, egal auch äh, in welche Branche du bist. Ja? Also nochmal kurz zusammengefasst, erstmal wichtig, Sichtbarkeit. Ja. Ne? Ähm, wo wir gerade da sind, es gibt ja immer diese Aussagen, ähm, was, was redst du jemandem, der sagt, ah, ich habe sowas alles schon mal probiert und ähm, bei mir, ich kenne meinen Markt und äh, ja, ja. es gibt keine Fachkräfte in meinem Ort, in meiner Region. Ähm, was würdest du diesen, die, wer vielleicht so denkt, ja, äh, empfehlen? Also, denk so weiter, würde ich sagen, weil der Zug ist schon längst abgefahren. Ja. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Ja. Ähm, Wer das nicht verstanden hat, ich sage halt, ähm, wir müssen mit der Zeit gehen, ansonsten geht man mit der Zeit. Ja. Und ähm, wer sagt, bei mir funktioniert das aber so und so nicht, ey, ähm, das habe ich früher auch gesagt. Mhm. Ja, und äh, habe dann doch noch die Kurve bekommen, 
ähm, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil mhm. ähm, die Leute wollen ja auch wirklich dein Gesicht sehen mhm. und du musst ja auch dein Gesicht zeigen, warum. Mhm. Ja, damit du halt auch wahrgenommen wirst und ähm, auch wenn du was Gutes tust, brauchst du dich ja vor nichts zu verstecken. Eben. Du musst dein Gesicht zeigen und damit zeigst du auch ein Stück Vertrauen. Du, damit baust du auch ein Vertrauen auf, mhm. wenn du dich vor, der, vor die Kamera stellst und dein Gesicht zeigst. Und deswegen mhm. zeige dein Gesicht, mhm. solange es nicht zu spät ist. Mhm. Ja, weil man muss sich auch überlegen, wenn ich mir so denke, ich glaube, jeder deiner Mitarbeiter hat äh, Social Media mittlerweile mhm. ne? und ähm, die scrollen da rum. Ne? Also, richtig, richtig. Das muss man einfach sagen. Ne? Und, richtig. Äh, die Leute kannst du dann eben auch erreichen. Ja, mega. Okay, Punkt Nummer zwei ist dann ganz wichtig, was wir besprochen haben, dass man alles prozessiert hat, dass man richtige Struktur hat, Telefoninterview, richtigen Leitfäden, mhm. richtige Fragen. Mhm. Danach das äh, Vorstellungsgespräch, Probetag, ganz, mhm. ganz wichtig. Ja. Und danach eben das digitale Onboarding. Ja, wenn du Fachkräftemangel hast, wir zwei sind jetzt am 13.05. haben wir unser Live-Seminar, komm dahin. Ähm, da geht es unter anderem auch, ist ein ganzer Blog genau dieses Thema, wo ähm, du auch mit Tolga darüber individuell sprechen kannst, wie wir auch deine Mitarbeiter-Recruiting <lacht> auf, die, auf, die, ja, auf Vordermann bringen, dass das, ähm, egal in welche Branche du bist, du bist ja auch in einem sehr schweren Markt ja, ja, klar. Ne, vom Mitarbeiter, dass wir das da vorantreiben. Das Ganze findet statt am 13. Mai, du findest den Link unten in der Beschreibung. Ähm, das ist ein Live-Tagesseminar, für nur 97 Euro netto, Essen, Trinken ist alles dabei und da wird unter anderem auch dieses Thema im Detail besprochen und da ähm, hast du auch die Möglichkeit, dann eins zu eins mit Tolga zu sprechen. Vielen Dank, Tolga. Ja, danke auch. Ich freue mich, ja. Und ähm, würde ich sagen, bis, bis zum 13.05. Bis zum 13.05. 110 Prozent. Ganz liebe Grüße, wir geben weiter Vollgas. Come on. Geil.